Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een video die ik noem Geluiden uit de keel. Oorspronkelijk wilde ik voor deze video 15 minuten lang rare geluiden maken zoals... En dat dan zonder uitleg online gooien. Uh, toen bedacht ik, maar ja, het is best wel een kut idee. Het is wel heel artsy, gewoon zonder beschrijving. Gewoon alleen een punt in de beschrijving. Misschien zelfs de titel in het Frans. Son de la Gorge. En dan verkoop ik hem misschien aan een of andere art dealer voor 1 miljoen euro. Want kom op, dit is gewoon pure kunst en raarheid in één. Maar ja, dat idee is dus kut. Dus had ik weggegooid misschien over een jaartje. Uh, bij de 50.000 likes op deze video uh, komt hij er sowieso. Maar deze video had waarschijnlijk de 10.000 views niet eens. Dus dat. Uh, dit wordt sowieso een meesterwerk. Dat weet ik nog niet. Uh, dit, is een, dit is echt een soort experimentje. Wat is geluiden uit de keel? Uh, het is een soort, ja, het is een video zonder begin. Alhoewel, ja, ik deed net een intro, dus eigenlijk is er wel een begin. En zonder einde, alhoewel de video is zo meteen af, dus er is een soort van een einde. Uh, er is gewoon geen rode draad. Ik zet een webcam aan, ik weet niet waar ik het over ga hebben. Ik heb helemaal niks klaar liggen. En ik ga gewoon een half uur lang lullen. Misschien korter, misschien langer. Gewoon tot ik zeg, en nu is het voorbij. En dan zet ik het uit en dat gooi ik dan online. Uh, dat is het idee voor deze video. Uh, gewoon Rick versus de gedachten versus de webcam. Lul lekker in jezelf. Mensen horen graag mijn mening over van alles. Vind... Sommige mensen horen gewoon graag mijn mening. En dan zeggen ze, oh, dat is een interessante mening. Dat vind ik ook. Oh, ik vind hetzelfde als Rick. Ik ben Rick. Sommige mensen denken zo misschien. Weet ik veel. Um, deze video is chill voor als je niks te doen hebt zoals ik. Weet je, als jij ook gewoon niks te... zit te doen op je kamer. Dan hebben we ook weer een soort band, weet je wel. Ja. Um, eerste vraag is lekker makkelijk. Hoe gaat het met je? Een vraag die ik toch wel heel vaak krijg. Um, om meerdere redenen. En natuurlijk, mijn vader is dan overleden. Bijna, bijna ja, anderhalf jaar geleden. Ik denk dat heel veel mensen dan toch ook wel benieuwd zijn hoe het dan met je gaat. Na een zo traumatisch iets. Ik ben druk bezig met YouTube. Ik ben druk bezig met stand-up comedy. Ik ben druk bezig met studeren. Ik ben met alles druk bezig. En dan zijn mensen toch benieuwd van, gaat het wel goed met die jongen? Ik maak me flinke zorgen. En mijn antwoord op die vraag is eigenlijk altijd druk. Dat is, ja, dat is, je krijgt nooit een, nee, het gaat vet kut. Of, ja, yeah! dat is altijd gewoon, ja, druk. Zo gaat het en dat is eigenlijk helemaal geen antwoord. Um, Colin, mijn goede vriend Colin van der Bos, heeft er een prachtige blog over. Dat mensen vragen altijd, hé, hey, alles goed. Maar, het is nooit alles goed. Er zijn altijd wel dingen kut, er zijn altijd wel dingen goed en dingen die beter kunnen. Dus ja, de vraag alles goed kun je eigenlijk altijd beantwoorden met nee, niet alles goed. Wel gewoon een paar dingen, denk ik. Ik hoop wel een paar dingen. Dus, uh, ik ga het nog een keer vragen. Rick, hoe gaat het? Nou, ik heb best wel honger. Dus, um, het is avond. Ik heb nog niet avond gegeten, want mijn moeder is vandaag allemaal moederdingen doen. Maar één van die dingen is vandaag niet mijn eten maken. En dat is niet erg, ik ben een zelfstandige man van 20. Ik kan best eten regelen. Dus heb ik, um, Coca Pops. De doos ligt hier nog. Ik was in mijn favoriete supermarkt, de Fomar. En hij lag in de koopjesbak. 2 euro voor een pak Coca Pops. Ik heb echt al jaren geen cornflakes meer gegeten. Dus ik denk, weet je wat, die koop ik lekker. En dat is het beste avondeten. Dat is wetenschappelijk bewezen door mijn maag. En waar ga je die Coca Pops in doen dan? Of eet je ze zo uit die zak? Oh, oh, niks. Daar heb ik deze soepkom voor. Gewoon omdat ik, weet je, ik, ik hou daarvan. Ik kan daar zo niet tegen. Mensen die zo volgens het boekje zijn... Er zijn echt mensen in dit huis, als ik een soep kom, pakken ze me aan, kijken van... Maar Rick, waarom stop je cornflakes in de soepkom? En dan denk ik van, een kom is een kom! Het fucking feit dat de soep opstaat, maakt het niet meteen een soort magische soepkom. En alles wat je erin stopt, wat geen soep is, smaakt in één keer naar kak. Zo werkt die kom niet. Het is gewoon een kommetje met het woord soep erop. Als er geen, als er geen woord op stond, niemand die je boeide. Ik kan er zo slecht tegen. De, als, als het werkt, dan werkt het. Ik kan mij wat boeien dat er soep op staat. Ik heb gewoon zin in cornflakes. Uh, ik heb ook een pak halfvolle melk. Want dat is goed voor elk. Ik hoop dat hij niet bedorven is. Onze melk is iedere keer bedorven. Echt ver voor de houdbaarheidsdatum. En ja, ik heb heel erg zin in cornflakes. Dus als de melk in één keer wel bedorven is, dan baal ik echt als een stekker. Ik heb het nog niet getest. Nee, hij is, hij is niet bedorven. Bij ons als de melk bedorven is, dan merk je dat meteen. Uh, want er zitten allemaal schimmels uit. En die zeggen, hey, alles goed. En dan zeg ik, nee, niet alles goed. Wel gewoon een hoop. Dat is een callback, zoals we dat in de stand-up comedy noemen. 
Het hoeft niet eens per se grappig te zijn, maar het is gewoon een referentie naar een eerder gemaakte grap, wat niet eens een grap is. Dus dat. Ik heb trouwens hier echt een complete stapel eten, waar ik misschien door deze video heen uh, mee aan de slag ga. Als jullie dit soort video's leuk vinden, ik vind het nu al heel leuk om te maken. Het is toch een soort dagboek van, hé, hey, hoe gaat het met jou, pik? En hoe gaat het met jouw pik? Nee, dat niet. Ik ga oprecht cornflakes maken, want ik heb echt al heel weinig gegeten vandaag. Voor de mensen die boeit, uh, wat heb ik vandaag gegeten? Ik werd wakker. Toen heb ik, was ik eigenlijk half soort van verslapen. En ik moest naar het laboratorium. Ik heb vandaag labdag gehad. Van 9 tot zo'n beetje 6 uur. Best wel een lange labdag. En je moet er gewoon 9 uur zijn. Anders kan je een dik klapje reten. En eigenlijk als je er één keer gewoon niet bent of te laat bent. Dan haal je het vak gewoon niet. En dan ben je gewoon de lul. Uh, dus ik moest er heen. Ik was eigenlijk al te laat. Het was twee minuten voordat de trein was op het station. Ik heb daar dus gauw een frikandelbroodje gekocht. Gewoon omdat ik wat moest eten. Uh, toen was ik op, ja, op Amsterdam. En dan heb ik 10 minuten om van het station naar school te gaan. En het is ook best wel 15 minuten lopen. Dus 10 minuten rennen. Uh, ben ik nog heel gauw langs de spar gerend. Heb ik daar een pak chocomel gekocht. Dat achterover gegooid. Want ik had van echt maagpijn van het gebrek aan ontbijt in mijn lichaam. Toen heb ik heel lang op het lab gestaan. Toen nog eventjes gauw willen lunchen. Maar om half drie op de universiteitskantine is alles weg. Dus dan heb ik een champignonnensoep gegeten van 30 cent. 31 cent. En... Uh, toen uiteindelijk was ik 6 uur klaar met practicum. Heb ik nog een, uh, uh, heb ik een broodje van de Turk gegeten. Er is een hele lieve Turkse man op de campus. En die maakt broodjes. Ze smaken echt naar kak. Uh, het zijn echt helemaal geen lekkere broodjes. Maar die man is gewoon heel lief. En dat was 3 euro. En dan krijg je zo'n afgekluift keiharde steen. Met wat soort van ooit een lam of een koe of een whatever. Het was geen varken in ieder geval. Uh, was. En dan stop ik dan in mijn bek. Met heel veel zandbal erop. Nog langs de spar gegaan om daarvoor 50 cent een blikje energy te kopen. Want ja, ik hou heel veel van die Turkse man. Maar zijn blikjes energy zijn 3 euro. En de spar is 100 meter lopen. En dat is wat ik heb gegeten. Ik wilde eigenlijk op Centraal naar de Burger King. Want ik heb van die bonnetjes. Ik ging laatst. Oké, okay, hele verhaal. Ik ging laatst naar de Burger King. Kocht een burger. Fucking 5 euro. Kreeg ik een bonnetje van diezelfde burger voor 3 euro. En what the fuck? <laughs> die bonnetjes heb ik bewaard ook. En ja, het werkt wel. Ik wil wel weer terug naar de Burger King. Dan moet ik die bonnetjes verdomme inleveren ook. Ik had een bonnetje voor een zakje patat voor een euro. En nog een Big King uh, voor 2,50. Ik denk, nou, die incasseer ik even. Maar ik kon precies mooi de overstap naar mijn trein halen. Oké. Okay. Ik heb al zo lang uh, deze cornflakes niet meer gegeten. Ik had ze vroeger heel vaak. Uh, mijn vader was daar wel een tof pik. Uh, die kocht vaak cornflakes. Want dat vond ik gewoon chill. En dan had ik dat. Het, het is, ik hou niet van brood smeren. Het is moeite en zo. Ik ben dusdanig gewend dat brood smeren echt al moeite is. Oh, um, zou, zou de uh, Amalia en zo hun eigen brood smeren? Wat doen die mensen op brood? Goud? <laughs> Goud of dode kinderen? Um, haarlokken van Geert Wilders? Ik weet het niet. Ik, ik denk dat ze... Ik, denk dat, ik weet niet. Hebben ze een soort lakai die hun brood smeren? Hoe werkt dat? Mm, mm. Mm. Zo lekker is het niet. <laughs> ik flikker er gewoon heel veel melk bij. Vervolgens denk ik gewoon de melk op. Ik heb gewoon echt honger. Labdag was zwaar. En dan kom je rond 9 uur thuis. Ik, als, ik ging 7 uur van huis weg. Hè? 7 uur. Dan moet ik 9 uur in Amsterdam zijn. Heb ik dus normaal gesproken labdag tot 5, maar dit was zo lang. En je moet gewoon blijven tot het af is, want je moet er een verslag van schrijven. En dat is gewoon een cijfer. Telt gewoon weer mee voor je studiepunt, is telt gewoon weer mee voor je diploma. Rond 6 uur klaar. Um, sta ik op het station. Is de eerstvolgende trein over een kwartier is gecanceld. Dus de eerstvolgende trein komt over een half uur. Oké, okay, weet je wat? Ik ga lekker een half uur op de trein wachten. Leuk! Uh, ondertussen wordt het al redelijk druk op het station. Meer mensen met een kut leven die tot 6 uur op de universiteit bleven. Komt de trein, zit hij helemaal vol. Ik kon gewoon niet instappen. Iedereen ging erin, behalve ik. Want ik was weer zo iemand, ik wil niet mensen aan de kant gaan beuken om er nog in te gaan. Ik doe gewoon bescheiden van, hé, hey, relax. Ik kijk wel of ik een keer ergens kan zitten. En toen mocht ik nog niet naar binnen. Um, heb ik nog een kwartier gewacht. Stond ik op centraal. En ik nog echt een half uur daar gewacht. Het was letterlijk 9 uur thuis. Kom ik thuis. Dood op. Even gauw langs de supermarkt geweest om wat eten te halen. Mijn moeder kookt niet. R ga ik op mijn mobieltje eventjes Twitter lezen. Ik denk, nou, wat leuk. Meteen allemaal berichten. Rick, waar blijft de tweede video? Bla, bla, bla. Ik heb een fucking drukke dag gehad. Laat me met rust. Serieus. Hey, hey, ik doe dit, voor, ik doe dit uh, grotendeels als hobby. Als ik geld wilde, dan, uh, dan doe ik het echt verkeerd.
Als ik echt veel geld wil verdienen met YouTube, dan moet ik echt een ander stappenplan uh, gaan nemen. Want zo gaat het niet goed, hè. Ik snap dat je de tweede video wil zien. Nou, dit is de tweede video. Hopelijk voldoet hij aan je eisen. Ik vind hem best wel leuk toen, toen denk ik. Um. Ja. Um, sorry. Nee, ik doe dit voor mijn plezier. Um, ook voor jou het plezier, trouwens. Deels. Grotendeels gewoon voor mijn eigen plezier. Toch wat andere mensen het geinig vinden om te zien en zo, maar... Um, ja, dat dus. Ik heb het dus al eerder gezegd hoor, maar... Het is gewoon, sommige kijkers doen alsof ik ze iets schuldig ben. Alsof jij kijkt iedere dag mijn video's, dus ben ik jou iets verplicht. Ik had laatst een kijker aan de deur. Uh, dat mag, weet je. Als jij hier in de buurt bent, ik woon in de middle of nowhere. Dus ik heb niet te veel kijkers aan de deur. Dat vind ik wel fijn. Als ik in Amsterdam had gewoond en dan stonden iedere dag 30 voor de deur, word je er toch een beetje gek van. Ik vind jullie toffe peren, maar... De hele dag lang, weet je wel, rust is soms fijn. Niet de game, rust. Ook een leuk spel hoor, maar gewoon ruf. Even niks doen. Um, een kijker van de deur, die kwam van ver, had twee uur gerezen. Dan ben ik niet van, oh, even een fotootje, ga maar naar huis, weet je wel. Dat vind ik lullig. Dus dan laat ik vaak mensen even binnen, laat ik even gauw mijn kamer zien. Het ziet er toch heel anders uit als je erin staat dan op de video waar je alleen de achtergrond ziet. Heel sympathiek, dat krijg je bij andere YouTubers niet. Ik bied hem wat te drinken aan, ik laat hem even zitten. Ik, laat hem, ik zeg even, ik moet even een videootje online gooien of even dit en dat. Zegt hij, ja ja, is goed. Uh, ik blijf ook niet te lang hoor, als ik uh, twee uur kan blijven vind ik het wel mooi. Huh? Ik ben, ik ben een leuke jongen. Ik ben aardig. Ik laat je naar mijn kamer toe. Maar ik ben geen kinderfucking dagverblijf. Niet omdat jij geabonneerd bent op mij en mijn video's kijkt. Heb je niet het recht om twee uur lang op mijn kamer te zitten. Oké? Okay? Je mag mijn bed. Je mag best twee uur lang mijn gezelschap en zo. Maar betaal me er dan voor. Nee, je mag mijn best inhuren voor je kinderfeestje. 100 euro per uur. Ik kom wel. Godverdomme. En kijken, die vroeg had, uh, was ik net begonnen met stand-up comedy, of ik op zijn middelbare school wilde spelen, zat hij in de feestraad en zo. Wilde hij er ook voor betalen en zo? Maar niet gedaan. Puur omdat ik toen nog niet zo goed was in stand-up comedy. En dat moet je dan zelf ook inzien. Ik ga mezelf niet verkopen van, oh, 300 euro van de studentenraad, kom ik optreden en dan is het kut, weet je wel. Ik zat die gast van lul. Hij is misschien heel erg fan van mij, hij ziet dat niet. Ik bespaar hem de moeite. Dus. Vind ik mezelf een toffe pik? Ik weet niet. Ik weet niet. Ik, 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 ben, ik voor mijn gevoel ben ik wel best wel moraal. Ik heb het hard. Op de goede plek. Uh, vind ik zelf dan, hè? Ik kom in mijn video over als een gigantische klootzak, maar ik kan best wel medeleven hebben. En uh, ja, mensen meeleven. En dan gaan we van, oh, wat zielig. Oh, misschien kan ik wat voor je doen. Ja. Zo ben ik. Misschien wel. Um, hebben we nog meer uh, dingen voor geluidjes uit de keel? Nee, 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 nee. Ik ben gewoon mijn cornflake gaan eten, jongen. Fuck nou lekker. Uh, het is wel grappig. Ik kan nu gewoon al puur bijna 15 minuten vullen met wat me vandaag is overkomen. Gewoon op een gekke Rick manier vertellen hoe kut mijn dag was. Hmm. Interessant dingetje. Ik wil nog steeds al uh, een paar dagen eigenlijk al een week een update video maken. Sorry voor het eten met mijn mond vol. Ik zit, zit in mijn wang. Ik ben een soort hamster. Mmm. Mmm. Spannend. Um. Ik wil een tijdje update video maken voor onder niveau. Nou, ligt mijn agenda hier ergens? Ik heb, ja, hier zo. Oh, alles valt om. Uh, ik heb namelijk speeldata. Ik ga, ik ga binnenkort een paar echte keren stand-up comedy doen in kroegen bij jullie in de buurt. En ik wil dan dus de volledige uh, speeldata meegeven. Van hé, hey, dan en dan speel ik daar. Bam. Dan en dan speel ik daar. Bam. Dan en dan speel ik daar. Bam. Uh, dat wil ik even in die video doen. Uh, en nog wat andere uh, dingetjes. Zo speel ik. Volgende week, dinsdag en woensdag in Amsterdam. En dat is dan het einde van mijn stand-up comedy cursus. Ik heb dus een cursus gedaan, uh, tien weken lang, stand-up comedy. Hoe werken grappen, hoe verbeter je een grap. Wat is de perfecte timing voor een grap. En door die cursus heb ik heel veel geschreven. En ik ga daar acht minuten van uh, opvoeren. Um, 
En dan zijn er maar zo'n twee avonden nog gekiezen, wil je dinsdag of wil je woensdag opvoeren. Gewoon in een plekje in Amsterdam waar de cursus gegeven wordt, een soort schoolgebouwachtig. Maar daaronder zit dan een kroeg en dan nodig je vrienden en familie uit en dan kun je jouw stukje opvoeren. Nou speel ik de week daarna, dat gooi je dus ook allemaal in die update video die komt hoor. De week daarna speel ik in uh, Bergen aan Zee, of Bergen, ik weet nog steeds ge geen idee welke van de twee nou. Speel ik 7,5 minuut uh, stand-up comedy in een echte kroeg met niet mensen die er zijn omdat uh, iemand speelt die ze kennen, maar mensen die gewoon oprecht stand-up comedy willen, vind ik veel toffer eigenlijk. Uh, dus daar nodig ik wel al mijn vrienden en familie uit. Alleen voor aankomende woensdag en dinsdag nodig ik momenteel eigenlijk bijna helemaal niemand uit. Van vrienden en familie. Want ik vind die andere setting gewoon veel leuker. Een echte kroeg, echte comedy en niet... Ja, weet je, de cursus is super leuk hoor. Daar niet van. Alleen maar lof voor de cursus. Maar dat vind ik dan toch toffer om een familie bij uit te nodigen dan... Meer zo'n sfeer van... Wij zijn, vri wij zijn familie van die gast. Wij zijn familie van die gast. Gewoon mensen die oprecht interesse hebben in comedy. Um, nou, zo'n ding dus. Die in Bergen, donderdag de 26e, is gratis. Uh, daar speel ik 8 minuten, maar er zijn ook een heleboel andere comedians. Gratis! Uh, het zal al 16 plus zijn vanwege de kroeg, maar behalve dat is het hartstikke hard gratis. Um, nou heb ik dus aankomende week, dinsdag en woensdag, komt er niemand voor mij. Maar we willen wel een volle bak, dus uh, ik wil daarbij, oh, let even op die onderniveau video. Als je toevallig niks te doen hebt dinsdag of woensdag en je bent in de buurt van Amsterdam, ik zal even tweeten waar het is, kom gewoon langs. Uh, kun je mij kiezen en een comedy zien spelen, drinken we samen een biertje. Geen idee of er iemand op afkomt, maar hey, als jij mijn bier betaalt, uh, doe ik alles. Behalve vijf pikzuigen, dat uh, mag je lekker zelf doen. Ja, kun je zeggen wat je wil over YouTubers dat ze arrogant zijn, maar je pik zuig ik niet. Vinden we een hele ranzige soep. Zo ben ik een callback, soort van. Omdat ik, ja, snap je? Sommige mensen doen alleen soep in bakjes met ha mm. Je wil niet weten wat hier allemaal nog staat, joh. Ik wil dus um, hotdogs maken, want ik hou niet van koken en hotdogs zijn chill. Uh, alleen dit was het enige brood dat we nog hadden. Fucking 12 kadetten. Ik wilde gewoon eentje of twee. Um, heel bescheiden één blik knakworsten erbij gekocht. Heb ik net verwarmd. Heb ik de knakworsten verwarmd, weet je wel, in het, in het sap. Heb ik de knakworsten weer terug in een blikje gestopt met het sap warm. Het lijkt alsof ik ze zo koud uit het blik eet. Dat kan trouwens hoor. Alleen volgens mij is er een reden waarom ze het niet warm in de blik stoppen. Want voor mij is er een soort zeepsmaak ontstaan in het sap. Ik, ei. Het idee van deze video was eigenlijk dat ik ook nog heel relaxed een hotdog ging smeren en die in mijn keel ging stoppen. Maar ik denk gewoon de rest van de avond Kellogg's eten, want deze shit is gewoon goed. Verder. Nou, ik ben druk bezig met mijn plaats spelen. Ik, had, ik heb dus de, de plaats spelen van mijn vader heb ik gerepareerd. Ik moest voornamelijk een voorversterker bij. Gewoon een klein kastje waar wat snoeren in gaan en wat snoeren uit. En bam! Opeens is er wel geluid. En ik geef momenteel bakken met geld uit aan LP's. Duur man. Het zijn gewoon hele dure fucking grote cd's. Dat zijn het. Alleen dat vind ik wel tof om te hebben. Ik heb helemaal niks met een film op DVD hebben. Sommige mensen hebben dat, zoals Vincent, hè? onze Vincent, Banyantown Vincent. Daar Vin Style. Die heeft gewoon een verzameling van 500 motherfucking DVD's. Uh, voor mij is dat één ook een beetje naar respect voor de filmmakers. Hij is natuurlijk zelf een filmmaker. En twee, gewoon tof om te hebben. En ik heb wat totaal niet met DVD's. Ik kijk de meeste films één keer. Dus ik wil allemaal niet 20 euro betalen voor zo'n DVD of een tientje. Dat vind ik al veel te veel. En bij LP's heb ik dat dus niet. Ik betaal 25 euro voor één album van 10 liedjes op LP. Dan scheel wel dat ik het heel vaak luister. Het zijn wel echt albums die ik heel tof vind. Het is niet van, oh dit heb ik een keer geluisterd, oh, dat koop ik wel. Um, het is wel een dure hobby. Ik heb nu al 7 LP's uh, gekocht. Ik had er al 3 opgenoemd in de video. Frank Sinatra, soort best of, Johnny Cash. Uh, kind of Blue, Kaya the Jazz. Uh, heb ik nu Pinkerton bijgekocht. Het grunge album van Weezer uit 1990. Uh, Dark Side of the Moon, cliché, cliché. Iron and Wine met het album Cinder and Smoke. Echt super hipster muziek, een beetje gewoon gitaar en zingen. Uh, had, het had uh, Ilse de Lange kunnen zijn, maar het is super nice. Uh, Cinder and Smoke uh, van de band Iron and Wine. Dus ijzer en wijn. En ik heb nu uh, de soundtrack van Reservoir Dogs van Quentin Tarantino gekocht met Little Green Bag. Lo looking back on the track for a Little Green Bag. En stuck in the middle of you zit erop.
stuck in the middle with you. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Ik weet het, ik uh, maak stand-up comedy, ik schrijf blogs, ik ben bezig met een boek, ik studeer. Maar zingen is niks voor mij. Alhoewel ik het wel heel leuk vind hoe Ivan mijn stem nog soort van kan redden door middel van technieken die daarvoor gemaakt zijn. Mm. Ik had stiekem gehoopt dat een of andere hele lijpe kijker, die mijn muzieksmaak op een hoger niveau uh, begrijpt, me heel veel LP's ging sturen, maar ik uh, kan niet dromen. Ik kan het nog niet uh, zo besturen. Ik heb nooit gevraagd van, hé hey, kijker, stuur me een Playstation 4. Ik kreeg wel een Playstation 4. Ik heb nooit gevraagd, ik zei in de video, eiwit shakes zijn kut. Stuurt een kijker mij 100 euro aan eiwit shakes. Maar als ik een keer zeg, dit vind ik tof, niemand die het voor me koopt. En terecht. Ik moet er niet zo van mijn nest zijn. Ik moet niet zeggen, ik wil dit. En dat dan het internet het op magische wijze voor mij regelt. Nee, Rick, zo werkt de wereld niet. Verwet rot, joh. En terecht. Dus dat, uh, dat is gaande. <laughs> ik ben echt benieuwd of mensen dit leuk vinden. Dus ik ga zo meteen de reacties checken. Altijd maar dit soort video's. Ik kijk om de vijf minuten de fucking reacties omdat ik niks te doen heb. <laughs> dat is sowieso. En ik ben gewoon oprecht heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Kritiek is welkom. Wil je dit iedere dag zien? Eén keer per week. Gewoon standaard vrijdagmiddag. Weet ik veel. Ik kan, ik kan het maken in principe. Fijn dat soort video's is. Het enige wat ik weggeef is een stukje van mijn gedachten. En misschien ook een stukje van jouw gedachten. Misschien um, wil je de hele video kijken. En tegelijk dat je zelf filmen en een soort reactie doen. En weet ik, weet ik het wel. Doe je ding. Um, om de video af te sluiten. Neem ik een stokje melk, want melk is goed voor elk. Behalve voor Jan, want die heeft AIDS. En dan is het gewoon niet chill. Uh, dat is een grote slok melk. Uh. Dus dat, uh. Hebben we nou echt de wereld veranderd, deze video? Nee, nee. Hebben we lekker gekletst? Nou, we. Ik heb lekker gekletst en voor mijn gevoel... Heb ik wel iets grappigs misschien neergezet. Uh, hou in ieder geval onder niveau in de gaten. Oh, heel erg belangrijk moet ik nog zeggen. Uh, morgen, zaterdagavond, ga ik naar een comedyavond in Café Cox op het Leidseplein. Als je mijn vlog hebt gezien of mijn stand-up comedy optreden, daar zo. Uh, ben ik nu één keer dus geweest om zelf te treden, één keer gewoon te kijken. Morgen ga ik gewoon weer kijken. Iedere zaterdagavond is daar stand-up comedy. Ik mag twee keer, nou vijf keer twee kaarten weggeven. Niet twee keer vijf, ik mag vijf keer... Vijf keer twee kaarten weggeven voor jou en een vriendje. Um, ik ben er dus zelf ook. Uh, dus als je daar echt oprecht serieuze interesse in hebt, kun je zelf even het linkje zoeken. Stuur dan even een mailtje naar serpentgameplaysite.hotmail.com Je moet boven de 16 zijn. Kom alsjeblieft wel. Dus geen mensen die gaan mailen vanuit Brabant. Het is in Amsterdam. Check even of je daarheen kan en niet meteen... Na vijf minuten alweer naar huis moet vanwege gereisd. Het. Als je in de buurt van Amsterdam woont en je wil oprecht alleen omdat je oprecht geïnteresseerd bent in comedy. Um, ga, stuur me even een mailtje, dan krijg je een gratis kaartje en dan gaan we samen een biertje doen op jouw kosten. Dan ja, kijk naar deze aflevering. Ik ben benieuwd hoe de mensen gaan reageren. Oprechte reacties. Het is ook zo lullig als ik tien gasten op de. Weet je, die mensen zeggen: Nou, Rick, leuk YouTuber. Uh, doe even een giveaway onder je kijkers. Ik heb geen zin in dat dan tien kijkers winnen die toch niet komen, weet je. Anders zeg ik ook zo voor lul. Dus uh, kom alsjeblieft even wel. Anders trap ik je dood. Misschien. Waarschijnlijk niet. Dank je wel voor het kijken. Doei!